ونبقى في عالم الانتاج والسينما لا يرجع لا يرجع نجاح فيلم نتفليكس ذا جراي مان اللي بطليه النجمين جراي جوسلين وكريس ايفن فحسب ولكن لميزانيته الضخمه ودعم نتفليكس ومخرجي الشهيرين الاخوين روسو هذا طبعا بالاضافه الى باقه النجوم المميزه بمن فيهم الكوبيه انادي ارماس بعد بطولتها الخاطفه للانفاس في فيلم بوند وكذلك روجي جامباج من مسلسل بريجرتون الشهير حتى جيسيكا نين ويك تاتي لتوها من فيلم ذا ماتريكس كل ذلك يعني فيلم اثاره على الاطول المزيد او على الاصول المزيد في بوسيان في لقاء حصري مع ابطال هذا الفيلم متابع What do you know about the Sierra program? Reckless mystery man you guys send in when you can officially. بما أتي مليون دولار يعد فيلم The Gray Man أحد أعلى أفلام نتفليكس ميزانية. في أسبوعه الأول بقي الأعلى مشاهدة في أكثر من ثمانين دولة حول العالم. ليس الأمر غريبا مع شهرة المخرجين الأخوين روسو وحجم الإثارة والتشويق في بطولة رايان غازلينغ وكريس أفنز الذي سيكون معنا في لقاء خاص لصباح العربية First of all, Hi. congratulations. Thank you. I truly enjoyed watching this film. I felt uh, on a roller coaster. How exciting was it filming it? Very much. Well, you got Ryan Gosling kicking ass and doing what he does really well, this kind of stoic, uh, uh, heroic role with the Russos and uh, the backing of Netflix. And you get you, you have Ana de Armas <laughs> and you got a great mustache. Yeah. Uh, I know great action, the most original action scenes you've ever seen. And, and at, 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 you know, underneath that is a real good story about, you know, real people and with a big heart. تنوع الجنسيات عنصر أساسي في الفيلم كما في أفلام هوليوود مؤخرا لذلك تشاهد النجمة الكوبية أنا دي أرماس وريجي جون بيج وجيسيكا هنويك في البطولة We see Hollywood today, it's more diverse. Like we see Arab actors in not the typical characters that they used to play before. We see African Americans, we see different type of people from all over the world. Yes. Uh, what do you think of Hollywood today being more diverse? I think we're getting to the point of where that is becoming more the, the normal. You know, I think it, it, it comes down to filmmakers and, and studios and executives and, uh, you know, we can, we can prove and we can show what we're capable of doing if we're only given the chance. When I when I was sent the script, I was in the middle of filming an action film, and I said to my agent, "For the next piece, I want to be seated or standing the entire time. No fights, no running, no yeah. jumping, nothing." Yeah. And they said, "Here you go. Here's the gray man." You signed up to the world's biggest action. The film. biggest action <laughs> film. And I was like, "Are you kidding?" And then I read it, and I thought, "Okay, I mean, I have to sign on to yeah. this." You go. <laughs> The action is absolutely incredible in, in this film. Uh, tell us about the training and the research the prior shooting this project. Crazy training. I got this incredible man, Chili Palmer, who was my weapons, yeah, weapons trainer. Yeah, yeah. Yeah, he, his background was uh, in the Delta Force, which is what we chose for the character to be as well. And it was such a great process. Like, I got to, like, try all of this and learn how to manipulate all of these weapons and and I felt strong and I felt like I knew what I was doing and then all the stunts you know choreographies and rehearsals with Danush and Ryan and it was you know it was a never ending thing it was like more and more and more and then yeah thank you so much guys 
اختلط نقد الفيلم بين مدح لتعدد أبطاله وذم لنمطيته وسرعة تعاقب الأحداث فيه مع ذلك لا ينكر أحد ضخامته وها هي الأحاديث بدأت عن الحاق الفيلم المبني على رواية جرينري مارك بجزء ثاني يكون رايان غازلينغ في بطولته مجدداً